சில குறைபாடுகள் வந்து நம்ம வந்து தொடர்ந்து பழகிட்டே இருக்கிறனால அந்த குறைபாடு வந்து குறைபாடாக தெரியாமல் போயிடும் அந்த மாதிரி நம்ம அந்த குறைபாடுகள் தெரியாமல் நம்ம போனதுனால நம்ம அந்த கு நமக்கு ஏற்பட்ட குறைபாடுகளை வந்து நம்ம சகஜமாக ஏற்றுக்கிட்டு நாம் ஒரு சகஜமான நிலையில் இருக்கிறோம் இப்போ இதில் கூட சொன்னாங்க இங்கே படித்தவங்க நிறைய நல்ல ஒரு தொழிலெல்லாம் இருக்கிறதாக சொன்னாங்க உண்மையிலே அதில் வந்து அது உங்களுக்கு ஒரு நீங்கள் நல்ல ஒரு நல்ல நிலையில் இருக்கிறீங்கங்கிறதுக்கு ஒரு உதாரணமாக இருக்குது அகத்தளவில் வந்து உள்ளார்ந்த அம்சத்தில் எல்லாருமே அந்த இறைவனுடைய சொரூபமாக தான் எல்லாருமே இருக்கிறோம் டோட்டலி வந்து தேர்ட்டி இயர்ஸ் ஆஃப் சர்வீஸ் இந்த ஃபீல்ட் ஆஃப் பிளைண்ட் அண்ட் டு தி டெஃபண்டம் வந்து எங்களுடைய ஒரு சிறிய நிறுவனமாக இருபத்தி எட்டு குழந்தைகளோட ஒரு நிறுவ இது வந்து ஆரம்பித்தது அப்போது ஆரம்பிக்கும் போது ஒரு பா ஒரு டாய்லெட்டில் ஒரு பாத்ரூம் இல்லை ஒரு படுக்கிறதுக்கான வசதி வாய்ப்புகள் கிடையாது சரியான கரண்ட்டு அதாவது கரண்ட்டு வசதி வாய்ப்புகள் கிடையாது இது ஆரம்பிக்கிற ஆரம்பித்தவர் வந்து ஆக்சுவலாக வந்து இதனுடைய ஃபவுண்டர் வந்து ஆக்சுவலாக ஒரு பிளைண்டு டி ஆசிட் நல்ல தம்பி அப்படிங்கிறவர் தான் ஆக்சுவலாக இதனுடைய ஃபவுண்டர் அவர் என்னென்னா இந்த மாதிரி பார்வை இல்லாதவங்களுக்கு ஆக்சுவலாக வந்து எப்படின்னா ஒருத்தருக்கு வந்து ஒரு பிரச்சனை இருந்தால் தான் அந்த பிரச்சனை என்ன அப்படிங்கிறது அவங்களுக்கு அந்த வழி தெரியும் அதாவது ஒரு பார்வை இல்லாதவருக்கோ மட்டும்தான் அவருக்கு என்னென்ன கஷ்டங்கள் அவர் சந்திச்சிருக்காரு அவர் என்ன சூழ்நிலையில் அவர் இருந்தாருங்கிறது அவருக்கு தெரியும் அப்போ அந்த கஷ்டத்தை வந்து அவர் அனுபவிச்சனால தான் வந்து இந்த மாதிரி அவனோட நிறுவனத்தை வந்து அவர் வந்து ஆக்சுவலாக ஸ்டார்ட் பண்ணார் நான் இப்போ மத்தியானம் வரும்போது சாப்பாடு ஆக்சுவலாகவே நான் வீட்டிலேருந்து எடுத்துகிட்டு வர மாட்டேன் இங்கே தான் நான் வந்து சாப்பிடுவேன் மத்தியானம் காரணம் ஏன்னா பசங்களுடைய அதாவது நான் சாப்பிட்றனால ஆயமாக கொஞ்சம் நல்லா செய்வாங்க அப்படிங்கிறது எங்களுக்கு ஒரு இது ஆல் ஆஃப் தியர் நியர்லி ஃபார்ட்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் டெஃபண்டம் அண்டு தேர்ட்டி தேர்ட்டி டூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹூ ஆர் இன் பிளைண்ட் டோட்டலி பிளைண்ட் அண்டு பார்ஷலி பிளைண்ட் போத் ஆஃப் தர் no 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 deaf uh, deaf and dumb one category and blind is another category and uh, only one children is there multiple category uh, mr raja uh, he is a multiple category he is uh, he will write and uh, eat all the stuff from his leg only he is studying 11th standard now welcome நாம் இப்பொழுது நிகழ்ச்சியை தொடங்க இருக்கிறோம் ஸ்ரீ பகவத்தையா அவர்கள் ஸ்ரீ பகவத் மிஷன் ஸ்ரீ பகவத்தையா அவர்கள் இங்கே வந்திருக்காங்க ஸ்ரீ பகவத்தையா அவர்களை அமரேந்திரகுமார் அவர்கள் கௌரவிக்க இருக்கிறார்கள் அடுத்ததாக அமரேந்திரகுமார் இன்கம் டேக்ஸ் ஆஃபீஸர் அவரை விஏ பெருமாள் ஐயா அவர்கள் கௌரவிக்க இருக்கிறார்கள் மேனேஜ்மெண்ட் சேகர் சார் அவர்களை யுவராஜ் அவர்கள் கௌரவிக்கிறார்கள் பிரபு சங்கர் அவர்களை சர்வோதம்மன் இன்கம் டேக்ஸ் ஆஃபீஸர் அவர்கள் கௌரவிக்கிறார்கள் திரு பத்மநாபன் ஐயா அவர்களை அவர் ஸ்ரீ பகவத் மிஷன் ஃபவுண்டர் இவர்களை பிரபு சங்கர் அவர்கள் கௌரவிக்கிறார்கள் யுவராஜ் அவர்களை திரு சரவணன் அவர்கள் கௌரவிக்கிறார்கள் திரு வி ஏ பெருமாள் எனது தகப்பனார் அவருக்கு பகவத் மிஷன் பிரசிடண்ட் மிஸ்டர் ஜீவமணி கதரடை அணிவிப்பார் மிஸ்டர் பிரபு சங்கர் சார் அவருக்கும் ஜீவமணி அவர்கள் கௌரவிப்பார்கள் காப்பாளர் திரு ரவி ஐயா அவர்களை நமது பிரசிடண்ட் கௌரவிப்பார்
திரு பிரேமா அவர்கள் கௌரிப்பார்கள் செல்வி அவர்களை திரு திருமதி அன்புகரசி அவர்கள் கௌரவிப்பார்கள் திரு ருக்மணி அவர்களை சாரி திருமதி ருக்மணி அவர்களை வனஜா அவர்கள் கௌரவிப்பார் இல்லையா எது பிரியா சரி இவங்களே யாரோ ஒருத்தர் வாங்கிக்க சொல்லுங்க ஆமாம் நீங்களே யாரோ ஒருத்தர் வாங்கிக்கோங்க இன்னொரு இன்னொரு தூண்டு திரு ரங்கசாமி அவர்களை ஜீவமணி அவர்கள் கௌரிப்பார்கள் நாம் இப்போ இவங்களெல்லாம் கௌரவிச்சோம் இல்லை இவங்களுடைய நல் எண்ணத்தினால தான் இந்த இந்த காப்பகம் இருபத்தி ரெண்டு ஆண்டுகளாக மிக சிறப்பாக நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது இது முதல்ல ஒரு நல்ல ஒரு கிளாப்ஸ் கொடுங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒம்பதிலிருந்து செயல்படுகிறது மாணவர்கள் ஐம்பத்தைந்து பேர் இங்கு தங்கி உணவு உறைவிடம் பள்ளி எனவேத்தையும் அனை அனைவற்றையும் இங்கு இலவசமாக வழங்கப்படுகிறது இந்த பள்ளியில் படித்த ஏழு மாணவர்கள் அரசு பணியில் இருக்கிறார்கள் ஜூடோ விளையாட்டுப் போட்டியில் காமன்வெல்த் போட்டியில் கோல்டு மெடல் ஒரு மாணவர் வாங்கியிருக்கிறார் சூடோ நேஷனல் வின் பண் வின் பண்ணுற ப்ரோக்ராமில் இருபது மாணவர்கள் செலக்ட் ஆகியிருக்கிறாங்க சமுதாயத்தில் மாபெரும் ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படுத்தி வருகிறார்கள் இவர்கள் அனைவரையும் நாம் மனதார வாழ்த்துவோம் உண்மையில் உடல் ஊனம் என்பது ஒரு ஊனம் அல்ல மன ஊனமே ஊனம் இதை நம் வாழ்க்கையில் மன ஆரோக்கியத்தோடு வாழ்வதே ஒரு சிறந்த வாழ்வு மன ஆரோக்கியத்தோடு எப்படி வாழ்வது என்பதை பற்றி ஸ்ரீ பகவத்தையா அவர்கள் சிறப்புரை வழங்க இருக்கிறார்கள் நம் அனைவரும் கேட்போமாக அன்பு உள்ளங்கள் அனைவருக்கும் எனது பணிவான வணக்கம் இப்போ உங்களை பார்த்தான்னு சொன்னால் ஏற்கனவே அந்த உடல் ஊனம்ங்கிறது அது நீங்கள் வந்து ஓரளவு அது ஒரு மேட்ராகவே எடுக்கலைங்கிறது தெருது அது ஒரு சரியான அணுகுமுறை தான் ஏன்னா நம்ம புதுசாக ஒன்றுமே சொல்ல வேண்டிய அவசியமே இல்லை இன்னும் சில இதுகள்லாம் வந்து என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் சில குறைபாடுகள் வந்து நம்ம வந்து தொடர்ந்து பழகிட்டே இருக்கிறனால அந்த குறைபாடு வந்து குறைபாடாக தெரியாமல் போயிடும் அந்த மாதிரி நம்ம அந்த குறைபாடுகள் தெரியாமல் நம்ம போனதுனால நம்ம அந்த கொ நமக்கு ஏற்பட்ட குறைபாடுகளை வந்து நம்ம சகஜமாக ஏற்றுக்கிட்டு நாம் ஒரு சகஜமான நிலையில் இருக்கிறோம் இப்போ இதில் கூட சொன்னாங்க இங்கே படித்தவங்க நிறைய நல்ல ஒரு தொழிலெல்லாம் இருக்கிறதாக சொன்னாங்க உண்மையிலே அதில் வந்து அது உங்களுக்கு ஒரு நீங்கள் நல்ல ஒரு நல்ல நிலையில் இருக்கிறீங்கங்கிறதுக்கு ஒரு உதாரணமாக அது இருக்குது ஏன்னா நீங்கள் நல்லாவே இருக்கிறதுனால நான் மேல்கொண்டு இன்னும் நல்லா இருங்கன்னு சொல்கிறதுக்கு ஒன்றும் பெருசாக ஒன்றும் இல்லை ஏன்னா நீங்கள் நல்லா தான் இருக்கிறீங்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை 
இப்போ உங்களை நீங்கள் நல்லா இருக்கிற காரணம் என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் உங்களுக்கு புறவலர்களாக இருக்கிறவங்க உண்மையிலே நல்லா பண்ணியிருக்கிறாங்கங்கிறத காட்டுது அதனால் உண்மையிலேயே ஒரு சந்தோஷமாக தான் இருக்குது இப்போ நம்முடைய வந்து எல்லாருமே நம்முடைய அகத்தளவில் வந்து உள்ளார்ந்த அம்சத்தில் எல்லாருமே அந்த இறைவனுடைய சொரூபமாக தான் எல்லாருமே இருக்கிறோம் இறைவனுடைய சொரூபம் வந்து எல்லாமா வெளிப்பட்ட மாதிரி உங்களாகவுமே வெளிப்பட்டிருக்கு உண்மையிலே உங்களுடைய உள்ளார்ந்த அம்சத்தில் நீங்களுமே இறைவனாக தான் இருக்கிறீங்க இறைவன் வேங்கிற நீங்கள் வேறு கிடையாது நீங்கள் இறைவன் வேறு நாங்கள் வேறு கிடையாது எல்லாமே இறைவனுடைய அம்சம்தான் இறைவனுடைய அம்சம்தான் நானாகவும் வெளிப்பட்டிருக்கிறேன் நீங்களாகவும் வெளிப்பட்டிருக்கீங்க அடிப்படையில் எல்லாருமே ஒன்று தான் யாருமே உயர்வு கிடையாது தாழ்வு கிடையாது எல்லாருமே ஒன்று தான் அது எந்த அளவுக்கு ஒரு மலர் வந்து எந்த அளவுக்கு மலருதோ அந்த அளவுக்கு அது நல்லா இருக்குன்ட்டு அர்த்தம் இப்போ நமக்கு வந்து உடல் அளவில் நாம் வந்து நம்முடைய மலர்ச்சி வந்து ஓரளவு சில பகுதி மலராமல் கூட போயிருக்கலாம் ஆனால் மனசளவில் வந்து நம்ம இன்னும் நல்லா சிறப்பாக மலர முடியும் அதனால் நம்மளுடைய மன அம் அம்சங்களை வந்து நம்முடைய அறிவு மூலமாகவோ நம்முடைய உணர்வுகள் மூலமாகவோ நல்ல எண்ணங்கள் மூலமாகவோ நம்ம எந்த அளவுக்கு மலர முடியுமோ அந்த அளவுக்கு மலர்ந்தோன்னு சொல்லி சொன்னால் உங்கள் மூலமாகவே அது இறைவனே மலர்றதாகத்தான் அர்த்தம் அதனால் வந்து உங்களுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த இறைவனை வந்து உங்களுடைய எண்ணமாகவும் உங்களுடைய அறிவாகவும் மலர்றது மூலமாக அந்த உலகமே உங்களால் பலன் பெறும் ஏன்னா இப்போ நீங்கள் மற்றவங்களால் நீங்கள் பலன் பெறுறீங்க ஆனால் உங்களால் உலகமே பலன் பெறுற மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை அமையும் அதனால் உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவித்து நான் நிறைவு பண்ணுறேன் ஜனனி நாங்கள் ஐயக்கிட்ட வாங்க ஹலோ எம் ரம்யா மைதிலி அம்மு மைதிலி கூப்பிடு எம் சசிகலா எம் திவ்யதர்ஷினி அம்மாங்க போய் பார் அந்த பிள்ளையை கூட்டிகிட்டு வா அதை இருக்காங்க கூட்டிகிட்டு போம்மா திவ்யதர்ஷினி போ சாமி அப்படியே முன்னாடி போ கே தேவிக்கா துர்கா துர்கா எஸ் ரம்யா வெண்ணிலா வடக்கண்ணே இப்படி வா கே வித்யா எம் திவ்யா கெட்டியப்படி கெட்டியப்படி ஜெயஸ்ரீ கோகிலா சௌந்தர்யா ரேஷ்மா சரண்யா சஞ்சு வின்சி நிஷாந்த் எஸ் கௌதம் அப்படியே கூட்டிட்டு கூட்டிட்டு சேர் எடுத்து தூரம் எடுத்து வி அருள்குமரன் அருள்குமரன் கிஷோர்
ఎం చిన్ను డి జీవా జీవా ఆర్ ధనుష్ వి సునీల్ శర్మ శ్రీధర్ శ్రీధర్ సునీల్ వా అప్పుడే వా అప్పుడే వా వరలా 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 దినేష్ మనోజ్ ఎం అరుణ్ పి రాజ్ కుమార్ ఎం ప్రభు మా ప్రభు కూటిట్వా దాము రాము వా నామ దామోదరన్ అంగ పార్క్ అన్న ఫోటో పార్క్ రామచంద్రన్ ఏ చిరంజీవి ఎన్ గౌతమ్ పి అజిత్ ఎస్ భరత్ అభి లైన్ వాకన నట మా వాంకింగ్ ఇంకా ఇంకా పర్ మేడత పర్ ఇంకా పర్ అర్థ ఎన్ గౌతమ్ వా నట మా ఇప్డే వాంగ ఇది వర్మ కొట్టి పోయింది ఎన్ గౌతమ్ అయ్యా కూడా పోకన పి అజిత్ గౌతమ్ అంగ పార్క్ సమే వాంగ పాతవా వా వా రాజ్ గౌతమ్ అంగ పార్క్ అన్న ఫోటో పార్ అందువారమే వందరం ఆర్ కార్తిక్ ఏ రాజా జి సుందరమూర్తి గౌతమ్ ఆంకే కార్తిక్ ఇరుకన రాజా కప్పర్నాని రాజా వాయి కొట్టి సుందరమూర్తి జి విమలనాథన్ ఎస్ ప్రవీణ్ విమల్ కపర్న ప్రవీణ్ పొరిమె కొట్టి పో ప్రేమ్ పరమశివం టీ కార్తిక్ పిచ్చై కుప్పన్ అజిత్ ఆల్విన్ అజిత్ పర్వ అజిత్ అప్పుడు ఆయమ్మ డ్రైవర్ అయ్యా డ్రైవర్ అయ్యాక ఇరుకు పోయి వాంగ
கண்ணு இங்கே எல்லாருக்குமே வந்து வந்துருச்சா யாருக்கும் மிஸ் ஆகுதா அவங்கவுங்க மெட்டீரியல் எல்லாருக்கும் வந்துருச்சாங்க கண்ணு மெட்டீரியல் எல்லாருக்கும் வந்துருச்சோ இல்லையா உங்களுக்கு மா பெண் குழந்தைங்களுக்கு பெண் குழந்தைங்களுக்கு எல்லாம் வந்துருச்சா ஆ செப்பல் கொடுத்துக்கலாம் இருங்க சார் நம்ம அவனுக்கு ஸ்கூல் பேக் வந்திருக்கா பாரு ஸ்கூல் பேக் ஸ்கூல் பேக் வரல பாரு இல்லை ஸ்கூல் பேக் மிஸ் ஆகுது பாரு கண்ணு ஸ்கூல் பேக் யாருக்காச்சும் மிஸ் ஆகுதா பாரு லன்ச் பேக் ஸ்கூல் பேக் வாட்டர் கேன் ஜாமெட்ரி பேக் பென்சில் பென்னு எரேசர் ஷார்ப்னர் பென்சில் எல்லாமே இப்போ செக் பண்ணு சார் ஒரு பேக் ஸ்கூல் பேக் ஒன்று கொடுங்க மா பெண் குழந்தைங்க செக் பண்ணு எல்லாமே ஸ்கூல் பேக் எல்லாருக்குமே வந்துருச்சா லன்ச் பேக் வாட்டர் ஆ அஜித் ஆ பதினெட்டு வருஷமாக தன்னலம் கருதா தங்க தாரகையாக வேலை செய்கிறாங்க ஆயம்மா கைத்தட்டுங்க நாயம்மாக்கு எல்லாரும் கிளாப் பண்ணுங்க ஐயாம்மா வாங்கிக்கங்க அவங்களுடைய ஆசீர்வாதம் உங்களுக்கு அடுத்து ஐயா வாங்க ஏன்னா இத்தனை பிள்ளைங்களை பாதுகாப்பாக கூட்டின்னு போகிறது கூட்டின்னு வருது உங்கள் கையில் தான் இருக்குது வாழ்த்துக்கள் கைத்தட்டுக்கண்ணே ரைட் 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 சிறப்பு சிறப்பு கண்ணே எல்லாம் என்ன கவனி கார்த்திக் இங்கே கவனி அன்பு குழந்தைங்களா எல்லாம் என்ன ஒரு ரெண்டே ரெண்டு நிமிஷம் இந்த நாள் வந்து நமக்கு நல்ல நாள் நான் ஏன் சொல்கிறேன் சொன்னால் வாழ்க்கையில் நம்ம சந்திக்க முடியாத மனிதர்களெல்லாம் சந்திக்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு நல்ல ஒரு வாய்ப்பு நான் ஐயாவை பற்றி நான் சொல்லியாக நான் ஐயா ஒரு நிமிஷம் வாங்க ஐயா எல்லாரும் கவனிங் கண்ணு அதாவது வந்து இன்றைக்கி நமக்கு இருக்கிற குடும்ப சூழ்நிலைக்கு நம்முடைய குடும்ப பாரத்துக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய ஃபேமிலியை நான் கவனிக்கிறதே பெரிய விஷயம் ஆனால் தன்னுடைய ஃபேமிலியை விட்டுட்டு மார்க்கெட்டில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அம்மாப்பேட்ட உழவர் சந்தையில் இந்த மாதிரி குழந்தைங்களுக்கு பழ வகைகள் இருக்குது காய்கறி இருக்குதுன்னு யார் ஃபோன் பண்ணாலும் சரி என்ன வேலை இருந்தாலும் அந்த வேலையை விட்டுட்டு மொத வேலையை வந்து நம்மள தான் அவங்க பிள்ளையை விட நம்மளை நேசிக்கிறதுனால மொத வேலையை எடுத்துலேருந்து பிள்ளைங்கள சாப்பிட வச்சுட்டு எப்படி இருக்குது நல்லா இருக்கா எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்களா அதாவது அது ஒரு பெரிய ஒரு மனசு நான் இதை ஏன் சொல்கிற வ சொல்ல வரேன்னா அவர் வரதுன்னா அவர் வந்ததுனால தான் ஒரு நாள் நம்ம சார் திடீர்னு காரில் ஒரு நாள் பழம்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்தார் அப்போ தான் இவர் இன்ட்ரடியூஸ் ஆகிறார் நமக்கு இப்போது அவர் வந்ததுனால இவர் கிடச்சிருக்கார் இப்போ இவர் கிடச்சதுனால எத்தனை ஆத்துமாக்கள் நமக்கு கிடச்சிருக்கு பாருங்கள் ஒரு தூண்டுகோல் வந்து விலக்கு அணியாமல் இருக்கிறதுக்கு ஒரே ஒரு சின்ன குச்சின்னு நம்ம நினைக்கிறோம் அதனால் இன்றைக்கி எத்தனை பேருக்கு நமக்கு வெளிச்சம் கிடச்சிருக்கு யோசனை பண்ணி பாருங்கள் இதுதான் உண்மையான ஒரு மனிதாபிமானம் மனிதனிடம் மனித அதாவது தேவன் காட்டி அன்பு பார்த்தீங்கன்னா இந்த உலகத்தில் நம்ம மனிதனாக பிறந்தது மட்டும்தான் ஐயா சொல்கிறப்ப அதை தான் சொன்னார் நம்ம எல்லாருமே கடவுளுடைய சாயல் அதுதான் நிஜம் நான் இப்படி இருக்கேன் அதனால் கடவுள் என்னை வெறுத்துட்டாரு நான் இப்படி இருக்கேன் கடவுள் என்னை வெறுத்துட்டாரு அதெல்லாம் கிடையாது கடவுள் வந்து ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக நம்மள இப்படி வச்சுருக்காரு இதுலேயும் நம்ம ஜெயிச்சு காட்டுறோம் பார்த்தியா இதுதான் சிறப்பு இன்னொரு விஷயம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் ராஜா பற்றி சொல்லி ஆகணும் ராஜா அவன் வந்து ஆர்ஃபன் இவனுக்கு வந்து யாருமே கிடையாதுங்க சின்ன குழந்தையிலேருந்து நம்ம கிட்ட தான் இவன் வளர்றான் இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா இவன் வந்து இவனால் சாதிக்க முடியாத விஷயங்கள் எதுவுமே கிடையாது உண்மையாகவே எனக்கு ஓவியமே தெரியாதுங்க இதுதான் நிஜமான உண்மை ஆனால் இன்றைக்கி இவன் பார்த்தீங்கன்னா காலில் வரைஞ்சி நம்ம மாவட்ட கலெக்டர் ரோகிணி அம்மா கிட்ட மகர்பூஷன் ஐயா கிட்ட சம்பத் ஐயா மூணு பேர்கிட்டையும் அவார்டு வாங்கினா இவன் அதாவது எங்களாலேயும் சாதிக்க முடியும் அப்படிங்கிறத வந்து நிரூபிச்சிருக்கு தன்னம்பிக்கையை வெளிப்படுத்துறதுக்கு ஒரு நல்ல உதாரணம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்களன்னா ஜீடோன்னு சொல்லி ஒரு அமைப்பு வந்து நமக்கு அறிமுகப்படுத்தி நம்ம குழந்தைங்களை வந்து ஊக்குவிக்கணும் படிப்பு படிப்புன்னு இருந்தால் இவங்களுடைய எதிர்காலம் வேறு மாதிரி இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்களன்னா விளையாட்டு துறையில் இவங்களை ஏதாச்சும் ஒரு வழி நம்ம நடத்துவோம் படிப்பு இல்லாத பிள்ளைங்க விளையாட்டில் எப்படியாச்சும் நம்ம போய் ஜெயிச்சிடணும் நம்ம பிள்ளைங்க அந்த அந்த கோட்டாவில் வந்து ஜெயிச்சு எப்படியான முன்னுக்கு வரணும்னு சொல்லிட்டு ஜீடோவில் நம்ம பிள்ளைங்க போயிட்டு இன்றைக்கி பத்து வருஷமாக போயிட்டு நேஷ்னல் லெவலில் நீங்கள் ஜெயிச்சு நம்ம பிள்ளை சுபாஷினி பார்த்தீங்களன்னா பெர்கிங்ஹாம் லண்டனில் போய் கோல்டு மெடல் காமன்வெல்த்தில் கோல்டு மெடல் வாங்கிட்டு வந்தா அடுத்து பார்த்தீங்களன்னா நம்ம பிள்ளைங்க ரேஷ்மா இன்னொருக்கிற டெஃபண்டம் நம்ம பசங்களாம் நம்ம கௌதம் அஜித் எல்லாம் பார்த்தீங்களன்னா அர்த்த லெவலுக்கு அவங்க ரெடியாக இருக்கிறாங்க அவங்க போகிறதுக்கு ஊக்குவிக்கிறது வந்து இது தான் உங்களுடைய முயற்சி தான் தன்வினை அதாவது வந்து உன்னுடைய விடாமுயற்சி உன்னை கடின உழைப்பு தான் நம்மளை மேலே 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 உயர்த்ததுக்கு காரணமே வந்து கடின உழைப்பு விடாமுயற்சி தான் நம்மளை வெற்றி படிக்கி எடுத்துகிட்டு போகும் ஐயோ ஒரு முறை நான் தோத்துட்டேன் என்னால்
அன்பு பிள்ளைகளாம் இந்த நாளில் வந்து எவ்வளோ மெட்டீரியல் நமக்கு கிடச்சிருக்கு இது எத்தனை பேருடைய உழைப்புன்னு சொல்லி பாருங்கள் நீங்கள் நல்லா இருக்கணும் எதிர்காலத்தில் நீங்களும் ஒரு தூண்டுதலாக நீங்கள் மாறணும் அடுத்தவங்களுக்கு நீங்கள் வந்து உதவி செய்யும்போது தான் இதுக்கான பிரதிபலனை நமக்கு உதவி செஞ்சவங்களுக்கு நம்ம உண்மையாக இருக்கிறதுக்கான நல்ல ஒரு உதாரணம் இந்த நல்ல நாள்லேருந்து நல்லா படிங்க எக்ஸாம் எழுதிட்டுருக்கீங்க நல்ல கருத்தாக படிங்க நல்ல எக்ஸாம் எழுதுங்க மென்மேலும் மென்மேலும் நீங்கள் வளரும்னு சொல்லி உங்களை மனதார வாழ்த்தி வாழ்க வளமுடன் சொல்லி விசேஷமாக இங்கே வந்திருக்கிறவங்க எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல ஒரு காரியத்தை இன்றைக்கி அமைச்சிருக்காங்க சார் பேசுகிறப்ப சொன்னார் சார் இதுதான் இந்த தொடக்கம் முடியுமானால் அடுத்த மாண்டு இதை இன்னும் சிறப்பாக நாங்கள் செய்கிறோம் பிள்ளைங்களுக்கு எவ்வளோ ஒரு சந்தோஷம் எண்ணற்ற உதவிகளை வந்து இவங்களை நம்பி நம்ம இருக்கிறோம் அதுக்கு காரணம் நீங்கள் நல்லா படிக்கணும் நல்ல பிள்ளைகளாக நல்ல பிள்ளைகளாக நல்ல பிள்ளைகளாக நீங்கள் வளரணும் வளரணும்னு சொல்லி இந்த நன்றியை வந்து இந்த வாய்ப்பை கொடுத்த எல்லாருக்குமே நன்றி சொல்லி நான் விடைபெறுறேன் நன்றி நான் இவரை பற்றி சொல்லியே ஆகணும் இருட்டு என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நான் ஏன் இங்கே ஃபஸ்ட்டு வந்தேன் அப்படிங்கிறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஒரு காரணம் கிட்டத்தட்ட ஒரு 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 மாதம் நாற்பது நாளைக்கு முன்னே இருக்கலாம் உழவர் சந்தைக்கு போயிருந்தேன் இவருடைய நண்பர் நம்ம பகவத் பவனில் கேம்புக்கு அங்கே தான் வாழைப்பழம் வாங்குவேன் நடராஜ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் பேர் போன உடனே அவர் என்னன்னாரு காரில் வந்திருக்கிறியா வேனில் வந்திருக்கியான்னாரு நம்ம கோல்டு வேனு தான் ஆமாம் அப்படின்னேன் கொஞ்சம் இறேன் கொஞ்சம் ஒரு சின்ன வேலை இருக்குது இருந்துட்டு போ அப்படின்னாரு சரின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா மூணு நாலு ட்ரேவில் மேலே பழம் அடுக்குனாங்க கீழே வந்து பதினேழு தார் பழம் அடுக்குனாங்க அடிக்கிட்டு என்ன பண்ணுறீங்கன்னு நீ சும்மா கொஞ்சம் நேரம் ஒரு அரை மணி நேரம் இரு அப்படின்ட்டாரு திடீர்னு இவரை கூப்பிட்டு இவர் உனக்கு எல்லாம் சொல்லுவார் அப்படின்னு இவரை எனக்கு இவரை முன்னே பின்ன நான் பார்த்தது கூட கிடையாது யாருனே தெரியாது இவர் எல்லாம் உனக்கு கைட் பண்ணுவார் இவர் கூட்டிகிட்டு போ அப்படின்னு சொல்லிட்டு உட்கார வச்சுட்டாங்க நானும் எங்கே போகிறோம் அப்படின்னேன் நீங்கள் ஓட்டுங்க அயோத்தியா பண்ணுறது தான் போகிறோன்னார் இவர் அப்படியே சல்லுன்னு கூப்பிட்டு வந்து அப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் ஐ எம் என்ட் இந்த பிளேஸில் உள்ளே வந்து வாட்டி தான் பார்த்தா கிட்டத்தட்ட உள்ளே என்ட்ரு ஆனோடனே இந்த பிள்ளைகள் பார்த்தோன்னே நமக்கு ஃபஸ்ட்டில் உள்ளே பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு மாதிரி அப்படியே மனசெல்லாம் அப்படியே ரொம்ப உருகி ஒரு மாதிரி இருந்தேன் ஆனால் இவர் பார்த்தீங்கன்னா பயங்கர கேஷுவல் டே டைம் ஆச்சு என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்கிற செப்பல் போடு அதாவது அந்த ஒரு இதே இல்லை எல்லோரும் கூடயும் அங்கே இருக்கிற அந்த ஐம்பத்தி ரெண்டு பிள்ளைங்க கூட அவர் பாட்டுக்கு அப்படியே அழகாக கலந்து பூந்து வெளியே வந்தார் எனக்கு பயங்கரமான இன்ஸ்பியராக இருந்துச்சு அப்புறம் தான் வந்து இவர் பேசி முடிச்சுட்டு வெளியே போன வாட்டி தான் கேட்டேன் நீங்கள் என்ன செய்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்டேன் நான் ஒன்றும் இல்லை இவர் வயசு எழுவத்தி ரெண்டுங்க செவன்ட்டி டூ என்ன சொன்னார் காத்தால் குளித்து சாப்பிட்டா எனக்கு ஒன்றும் வேலை கிடையாது டெய்லி நூறுரூவாய்க்கு பெட்ரோல் போட்டுருவேன் வண்டியில் ரெண்டு ரேக் கட்டிக்க முடியும் கிட்டத்தட்ட ஒரு நாளைக்கு வெயில் கூட பார்க்காம மதியானம் ரெண்டு மணி வரலும் அஞ்சு ட்ராக்கு பத்து ட்ராக்கு அந்த மார்க்கெட்டில் இருக்குது பார்த்திங்களா மார்க்கெட்டில் இவர் எல்லாரும் கூடயும் பழக்கம் இருக்கிறாங்க எங்கள் காய் மீதியானாலும் இவர்கிட்ட கொடுத்துருவாங்க இவர் அதை கவர் பண்ணி இங்கே கொண்டு வந்து இந்த பிள்ளைங்களுக்கு கொடுக்குறது தான் இவருடைய வேலை அதுக்கு மேலே ரொம்ப கொஞ்சம் காய் வேஸ்ட்டாக இருந்தால் இங்கே பக்கத்தில் குமரிகரி மலைன்னு இருக்குது நாம மலைன்னு இருக்குது குரங்குகளுக்கு அங்கே கொண்டு போய் போட்டுருவார் ஆஞ்சநேயருக்கு இது வந்து பாருங்கள் குரங்குன்னு நான் சொன்னேன் அப்படி சொல்லாதீங்க ஆஞ்சநேயர்னு சொல்லுங்கிறார் அவருடைய மனசை நீங்கள் பாருங்கள் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா நான் என்ன சொன்னேன் இந்த வயசில் நீங்கள் கஷ்டப்பட வேண்டாம் இவ்வளோ நாள் பட்டீங்க போதும் இனிமேல்ட்டு ஒரு ஒரு லோடாக சேர்ந்தால் நம்ம குமார் அண்ணன் ஆட்டோக்கார் இவருக்கார் இவர் வந்து நம்ம பகவத் மிஷன் நம்ம எல்லா அவர் அண்ணன் அண்ணன் அப்படி வாங்கினா ஏன்னா இவருக்கு அண்ணனுக்கு ஒரு ஜெமினி இவர் நீ ஒரு துண்டு ஒன்று போ இவர் வந்து நம்ம பகவத் மிஷனுக்குடைய ஒரு மெயின் அண்ணனை நம்ம மனதார வாழ்த்துவோம் இப்போ இவர் என்ன பண்ணுவார்ன்னு கேட்டிங்கன்னா இவர் அவருக்கு ஃபோன் பண்ணுவார் உழவர் சந்தைக்கு போவாங்க இருக்கிறவர்களோடு எடுத்து வச்சுக்கிட்டு கொண்டு வந்து எங்கெங்கே கொடுக்கணுமோ கொடுத்துட்டு வந்துடுவாங்க இந்த மாதிரி அந்த வாடகையை பகவத் மிஷன் பண்ணிக்குதுன்னு சொல்லி சொன்னேன் அதுக்கப்புறம் தொடர்ந்து ஒரு நாலஞ்சு முறை இங்கே வரும்போது நம்ம மனசுக்குள்ளே ஒரு இன்ஸ்பயர் ஏதோ ஒன்று செய்யணும்ல அப்படின்னு சொல்லி தான் சரி ஒரு வருடத்திற்கு தேவையான இந்த பிள்ளைகளுக்கான ஒட்டுமொத்த வேலையை செய்துருவோம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு முயற்சி எடுத்து தான் யூனிஃபார்மு ரெண்டு செட்டு ட்ரெஸ்ஸு மூணு செட்டு மீதி பார்த்திங்கன்னா பெட்ஷீட்டு பேகு லன்ச் பேக்கு லன்ச் பாக்ஸு அட்மோஸ்ட்டு நமக்கு தெரிஞ்சவரை என்னென்ன
உதவி எப்போ வேணாலும் பகவத் மிஷனை நீங்கள் நாடுங்கள் பகவத் மிஷன் செய்வதை கடமையாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நான் சொல்லியிருக்கிறேன் அதனால் என்ன தேவையினாலும் தயங்காமல் எங்களை நாடவும் நமக்கு வந்து நிறைய நண்பர்கள் நண்பர்கள் இருக்கிறாங்க அவங்க வீட்டெலாம் நம்ம ரிக்வஸ்ட் பண்ணுவோம் நல்ல இடத்துக்கு செய்கிறதுக்கு தெரியாமல் பலர் தடுமாறுறாங்க நாம் அதுக்கும் நம்ம எப்படி மனதுக்கு எதிர்கொள்கிறதுக்கு வழிகாட்டுற மாதிரி நல்ல செயல் செய்கிறதுக்கு நாம்ளே ஒரு வழிகாட்டியாக பகவத் மிஷனே இருக்க வேண்டும் என்பது தான் என்னுடைய ஒரு மாடல் நேர்னா பகவத் மிஷன் தான் அப்படி இருக்கணுங்கிறது தான் என்னுடைய எதிர்பார்ப்பு நாம் எல்லோரும் புரிந்தவர்கள்லாம் ஒன்றிணைந்தோம்னா இதெல்லாம் ஒரு விஷயமே கிடையாது மனிதர்கள் நினச்சா ஒரு விஷயமா இதெல்லாம் ஒரு சின்ன மேட்ரு மாதிரி மாற்றிடலாம் அவ்வளோ பெரிய அளப்பெரிய சக்தி நம்மக்கிட்ட இருக்குது அந்த ஒரு விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துறது தான் பகவத் மிஷன் செய்துக்கிட்டு இருக்குது அதை தொடர்ந்து செய்யும் மனித குலத்தில் மிகப்பெரிய மாற்றத்தை பகவத் ஐயாவால் நிகழ்த்தும் நன்றி அனைத்து ஸ்ரீ பகவத் மிஷன் ட்ரஸ்டி மற்றும் அவரோட அங்கத்தின் அனைவருக்கும் என்னுடைய முதற்கண் மாலை வணக்கத்தை தெரிவித்து கொண்டு அதாவது இந்த ஒரு சிறப்பான ஏற்பாடை செய்து கொடுத்த ஸ்ரீ பகவத் மிஷன் ஐயா அவர்களுக்கும் அவர்களை சார்ந்த மற்ற நிர்வாகிகளுக்கும் என்னுடைய வ அவர்களை வருக வருக என்று வரவேற்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் மேலும் அதாவது என்னென்னா நான் இந்த ஃபீல்டில் கிட்டத்தட்ட ஒரு முப்பது வருஷமாக இருக்கேன் இதே இதுதான் என்னுடைய ஜாப் ஆக்சுவலாக டோட்டலி வந்து தேர்ட்டி இயர்ஸ் ஆஃப் சர்வீஸ் இந்த ஃபீல்ட் ஆஃப் பிளைண்ட் அண்டு டு தி டெஃபெண்டம் அதாவது வந்து என்னுடைய இதையே வந்து எப்படின்னா ஆக்சுவலாகவே வந்து இந்த கட்டடம் கிடையாது எங்களுக்கு அப்போ நாங்கள் வந்து ஒரு சாதாரண ஒரு ஆய ஒரு ஆஸ்பெஸ்டாஸ் ஷீட்டு போட்டு ஒரு என்ன சொல்கிறது அதாவது ஹாலோ பிரிக் கல் இந்த இதியில் தான் வந்து எங்களுடைய ஒரு சிறிய நிறுவனமாக இருபத்தி எட்டு குழந்தைகளோட ஒரு நிறுவனம் இது வந்து ஆரம்பித்தது அப்போது ஆரம்பிக்கும் போது ஒரு பா ஒரு டாய்லெட்டில் ஒரு பாத்ரூம் இல்லை ஒரு படுக்கிறதுக்கான வசதி வாய்ப்புகள் கிடையாது சரியான கரண்ட்டு அதாவது கரண்ட்டு வசதி வாய்ப்புகள் கிடையாது அப்போ பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே ஒரு ஹால் அதாவது வந்து அது எப்படின்னா ஆஸ்பெஸ்டாஸ் போட்ட ஷீட்டு ஒரு ஹால் அதில் தான் வந்து பெண் குழந்தைகள் பசங்க ஆய்மாவங்களுக்கு சாப்பாடு செய்கிற ஒரு கிச்சன் எல்லாம் ஒரே இடத்துல தான் இருக்காங்க எல்லாம் சாப்பிட்டுட்டு படுக்கிறது இது மாதிரி அப்போ வந்து இவங்க எல்லாமே வந்து பாத்ரூம் டாய்லெட் எல்லாம் கூட வந்து எப்படின்னா காட்டுக்குள்ளார போகிற மாதிரி தான் இருந்துச்சு அப்போ எந்த ஒரு இந்த ஒரு பா இருபத்தி ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அப்போ வந்து எங்களுக்குள்ளாரியே ஒரு வித் உத்வேகத்தை எப்படி ஆரம்பிச்சிச்சுன்னா வந்து இது ஆரம்பிக்கிற ஆரம்பித்தவர் வந்து ஆக்சுவலாக வந்து இதனுடைய ஃபவுண்டர் வந்து ஆக்சுவலாக ஒரு பிளைண்டு டி ஆசி நல்ல தம்பி அப்படிங்கிறவர் தான் ஆக்சுவலாக இதனுடைய ஃபவுண்டர் அவர் என்னென்னா இந்த மாதிரி பார்வை இல்லாதவங்களுக்கு ஆக்சுவலாக வந்து எப்படின்னா ஒருத்தருக்கு வந்து ஒரு பிரச்சனை இருந்தால் தான் அந்த பிரச்சனை என்ன அப்படிங்கிறது அவங்களுக்கு அந்த வழி தெரியும் அதாவது ஒரு பார்வை இல்லாதவருக்கோ மட்டுந்தான் அவருக்கு என்னென்ன கஷ்டங்கள் அவர் சந்திச்சிருக்காரு அவர் என்ன சூழ்நிலையில் அவர் இருந்தாருங்கிறது அவருக்கு தெரியும் அப்போ அந்த கஷ்டத்தை வந்து அவர் அனுபவிச்சனால தான் வந்து இந்த மாதிரி அவன் ஒரு நிறுவனத்தை வந்து அவர் வந்து ஆக்சுவலாக ஸ்டார்ட் பண்ணார் அப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது அவர் வந்து இந்த குழந்தைங்களுக்கு நம்ம ஏதாச்சும் ஒன்றும் ஏன்னா எல்லா குழந்தைங்களுக்கும் நம்ம சும்மா சாப்பாடு போட்டுட்டு மட்டும் இருக்க வைக்கிறதுல ஒரு பிரயோஜனம் இல்லை அப்படிங்கிறதுனால அவங்களுக்கு ஒரு எஜுகேஷன் கொடுத்தோம்னா அவங்களுடைய எதிர்கால வாழ்க்கை சிறப்பாக அமையும் என்ற ஒரு நோக்கத்தில்னால அவர் இந்த மாதிரியான ஒரு நிறுவனத்தை ஆரம்பித்தார் இப்போ ஆரம்பிக்கும் போது எனக்கும் அவருக்கும் வந்து அந்த ஃபோர் ரோட்ஸில் கிட்டத்தட்ட இரு ஒரு மு இருபத்தி அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அங்கே அந்த ஃபோர் ரோட்ஸில் நாங்கள் அவர் அவரும் நான் ஜீப்பில் அவர் அவர் ஜீப்பில் நான் வந்துட்டு இருக்கும்போது ஒரு இது நடக்குது சேகர் இங்கே வந்து நம்ம சேலத்தில் வந்து இந்த நிறுவனத்தை நடத்த முடியாது இருக்க போல இருக்கு ஏன்னா நான் அப்போ வாடகை கட்டடத்தில் தான் வச்சிட்ருக்கோம் அப்போ வாடகை கூட கொடுக்க முடியாத சூழ்நிலையில் இருந்துட்ருக்கோம் அப்படி இருக்கும்போது எங்களால் நடத்த முடியாது போல நம்ம இதையே மேற்கொண்டு நடத்த முடியாது போல இருக்க என்ன செய்யறது அப்போ க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் சேலத்தில் இருக்கிறத அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னோட வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டுட்டு வந்துட்டுருக்கோம் நாங்கள் அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்போ முன்னையெல்லாம் வந்து இந்த சாப்பாட்டுக்கு வந்து நல்ல அரிசிங்கிறதே இந்த நிறுவனத்தில் நாங்கள் பண்ணும்போது கிடையாது 
அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரேஷன் ட்ரை அரிசி தான் வாங்கி சாப்பாடு செஞ்சு இவங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே இதுக்கு முன்னே இருந்த குழந்தைங்கள்லேருந்து எல்லாத்துக்குமே நம்ம கொடுத்துட்ருந்தோம் அதே டைமில் எப்படின்னா வந்து நாங்கள் வந்து இந்த சாப்பாடு வந்து நாங்கள் எந்த ஒரு இதாக இருந்தாலும் நான் இப்போ மத்தியானம் வரும்போது சாப்பாடு ஆக்சுவலாகவே நான் வீட்டிலேருந்து எடுத்துகிட்டு வர மாட்டேன் இங்கே தான் நான் வந்து சாப்பிடுவேன் மத்தியானம் காரணம் ஏன்னா பசங்களுடைய அதாவது நான் சாப்பிட்றனால ஆயமா கொஞ்சம் நல்லா செய்வாங்க அப்படிங்கிறது எங்களுக்கு ஒரு இது ஏன் அப்படின்னா நாளைக்கு வந்து பசங்களுக்கிட்ட வந்து ஒருத்தன் வந்து க காரம் இல்லாமல் ஒருத்தன் வந்து ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து இல்லை இதில் வந்து உப்பு இல்லை அப்படிம்பா அப்படி இல்லை ஏதாச்சும் ஒன்று சொல்லும்போது ஆயமாட்ட கேட்டால் இல்லை நான் இது நான் சரியாக தானே போட்டேன் அப்படிம்பாங்க அவன்கிட்ட கேட்டால் இல்லை இல்லை சார் இது ஆனால் ஆக்சுவலாக நான் சாப்பிட்டா தான் உண்மை நிலவை என்ன தெரியும் அப்படிங்கிறதுனால ஆக்சுவலாகவே நான் சாப்பாடு ஆக்சுவலாக கொண்டு வரதில்ல இங்கே தான் நான் வந்து இப்போ வரைக்குமே என்னுடைய ஃபுல் சாப்பாடு மத்தியானம் இங்கே தான் நான் சாப்பிடுவேன் இங்கே என்ன செஞ்சுருக்கீங்களா பசங்களுக்கு செய்கிறதா எனக்கு இதுக்காக தனியா செய்யற ஒரு இதெல்லாம் கிடையாது அப்பெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மத்தியானம் வந்து ரவ உப்புமா செஞ்சிருந்தாலும் அந்த மத்தியானம் ரவ உப்புமா தான் நானும் சாப்பிட்டு இருந்தேன் அவங்களுக்கே நான் தனியா எனக்கு சாப்பாடு செய்யறது இது எல்லாமே எந்த ஒரு இதுவுமே கிடையாது ஆனா இன்னைக்கு அந்த மாதிரியான சூழ்நிலையில இருந்து அப்படியெல்லாம் நம்ம கஷ்டப்பட்டனால இன்னைக்கு அந்த பில்டிங்கில் இருந்து ஒவ்வொருத்தருடைய ஒரு உதவியினால இந்த இடத்த வந்து இந்த ட்ரஸ்ட் பேரில் வாங்கி இன்னைக்கு கிட்டத்தட்ட இவ்வளோ பெரிய பில்டிங்க இன்றைக்கி உருவாக்கி கொடுக்கணுன்னா வந்து எவ்வளோ ஒரு கஷ்டப்பட்டு ஒரு முன்னேற்றத்துக்கு நம்ம வந்திருப்போம் அப்போ அவர்கிட்ட வாக்குவாதம் வந்து உண்மையால் அந்த டைமில் நான் சொல்லும்போது இல்லை நான் கண்டிப்பாக இங்கே சேலத்தில் அந்த நிறுவனத்தை க செம்மையாக கண்டிப்பாக நடைபெறும் அப்படிங்கிறதுல எந்த ஒரு ஐயப்பாடும் உங்களுக்கு வேண்டாங்க ஐயா அப்படின்னு சொன்னும்போது அவர் சரி பார்ப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பண்ணும்போது இந்த இடத்த வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இருபத்தஞ்சி ரூபாய்க்கு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணுறோம் நாங்கள் இந்த இடத்த வந்து இங்கே இருபத்தஞ்சி ரூபாய்க்கு தான் நாங்கள் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணுறோம் அப்போ இந்த ட்ரஸ்ட்டு பேரில் அப்போ வந்து அந்த அந்த இதுக்கே எங்கள்கிட்ட வந்து உண்டான போதுமான வசதி வாய்ப்புகள் டொனேஷன் எதுவும் கிடைக்கல எல்லாத்துக்கிட்டையும் ஒவ்வொருத்தருக்கிட்டையும் கேட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த இடத்த வாங்கி இந்த பில்டிங்கை கட்டி இன்றைக்கி உங்களுக்கு எல்லாமே வந்து இன்றைக்கி எல்லோரும் உதவி செய்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் நல்லா இருக்கணும் நீங்கள் நல்லா படிக்கணும் நீங்களும் மற்ற மனிதர்கள் மாதிரி நார்மலான பர்சன் மாதிரி நல்லா இருக்கணுங்கிறதுக்கு தான் இந்த உதவியை செய்கிறாங்க இன்றைக்கி நம்மக்கிட்ட ஒரு கரண்ட்டு எல்லாமே இருக்குது எல்லா வசதியும் இருக்குது இன்றைக்கி இன்றைக்கி நம்ம வந்து உண்மையாலும் நீங்கள் சாப்பிட்ற சாப்பாடு நானோ இல்லை இவரோ யாரும் சாப்பிட முடியாது காரணம் ஏன்னா காலையில் ஒரு ஹோட்டல் ஒரு நல்ல ஹோட்டல்லேருந்து சாப்பாடு வருது மத்தியானம் ஒரு நல்ல ஒரு சாப்பாடு கொடுக்குறாங்க சாயந்தரம் ஒரு டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் அதாவது ஒரு விதவிதமான சாப்பாடு கிடைக்குது காலையில் இட்லி சாப்பிட்றோம் மத்தியானம் சாப்பாடு ரசம் மோர் தயிர் கிடைக்கிது இரவில் ஒரு அருமையான ஒரு சாப்பாடு கிடைக்குது ஆனால் இதே வீட்டில் இருக்கிறவங்க என்ன செய்கிறாங்க மத்தியானம் வச்சதையே நைட்டு இருந்துச்சுன்னா போதுண்டாப்பா நமக்கு அப்படி இதுதான் உண்மையாலுமையான நில நிலைமை இன்னைக்கு நடந்துட்டு இருக்கு ஆனா நமக்கு வந்து நல்ல நல்ல விதமான விதவிதமான சாப்பாடு எல்லாமே கிடைக்கும் போது நீங்க அதை கரெக்டான முறையில பயன்படுத்தி இந்த இடத்தையும் அதாவது வந்து எங்களுக்கு நீங்க பெருமை சேர்க்கறது எப்படின்னா நீங்க நல்லா படிச்சு நல்ல நிலைமைக்கு வந்து நல்ல ஒரு அதாவது ஒரு உதாரணமாக முன்னாது உதாரணமாக திகழுங்கிறது தான் எங்களுடைய ஆசையை தவிர மற்றபடி உங்களுக்கிட்டருந்து நாங்கள் எந்த ஒரு பிரதிபலனையும் எதிர்பார்க்கவில்லை நாங்கள் உங்களுக்கு வந்து எதிர்பார்க்கறது ஒன்றே ஒன்று நீங்கள் நல்லா படித்து நல்ல ஒரு வேலைக்கு போய் மற்றவங்கள அதாவது வேறு ஒருத்தருடைய கை அதாவது வந்து கையை எதிர்பார்க்காதீர்கள் நீங்கள் உங்களுடைய சொந்த காலில் நின்று நீங்கள் நல்லபடியாக வாங்க அப்படிங்கிறது தான் எங்களுடைய எண்ணமும் அது இன்றைக்கி எத்தனையோ பிளைண்டுங்கெல்லாம் நான் இன்றைக்கி வந்து இப்போ அவன் கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கிறத பார்த்தா நீ உங்களுக்கே தெரியும் டெஃபெண்டம் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அந்த அந்த மாதிரி இல்லாமல் நீங்கள் நல்ல முறையில் இருக்கீங்க இருக்கிறத வந்து நல்லா பயன்படுத்தி நல்ல மொ நிலைமைக்கு வரணுங்கிறது எங்களுடைய ஆசை மேலும் இந்த போன்ற இன்றைக்கி ஒரு உதவியை வந்து இந்த மாதிரி ஒரு சிறப்பான அத்தனை பொருளும் எங்களுக்கு கிடச்சிருக்குன்னா ஒரு பெரிய உதவி தான் இது இந்த உதவியை எங்களுக்கு வழங்கிய பகவத் மிஷன் ஐயா அவர்களுக்கும் மற்ற நிர்வாகிகளுக்கு எங்களுடைய மனமார்ந்த நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் ஜனனி இருபத்தி ரெண்டு சைஸ் ஆமா செப்பல் இங்கே வந்து வாங்கிக்கம்மா வந்து அவங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணு எம் ரம்யா மைதிலி சசிகலா சசிகலா திவ்யதர்ஷினி சசி
दुर्गा यस रम्या वेन्नीला के विद्या के विद्या यम दिव्या जयश्री सैज मातिक सर अगर पात नम एम कोकिला सौंदर्य रेशमा सरण्या संजु विंसी अभी लाइन वांगी सैंस मटा अरा पसंग अभी सर अब अगर निशान निशांत यस गौतम आलवीन वि अर किशोर किशोर माती चिन्ह जीवा धनुष सुनील श्रीधर दिनेश मनोज अरुण पी राजकुमार एम प्रभु प्रभु दामू रामचंद्र दामूटवा चपल माती उ ना सैज चल रहा प्रभु दामु रामु सिरंजीवी गौतम पी अजित भरत राज गौतम आर कार्तिक अर्थ सुंदरमूर्ति विमलनाथन प्रवीण प्रेम परमशिव कार्तिक पिचकुपन अजीत चपल ना सैज प्रचन चपल
சந்தோஷம் சந்தோஷமான வாழ்க்கை வாழணும் இது போல எண்ணற்ற உதவிகள் அவங்க நமக்கு சைனன் சொல்லி பிரார்த்தனை பண்ணலாமா பிரேயர் உறவினர் நண்பர்கள் அரசியல் தொழில் அனைத்தையும் ஆஸ்வதிக்குமாறு இறைவனே உம்மிடம் இங்கே தாழ்மையுடன் வேண்டிக் கொள்கிறோம் தேங்க்யூப்பா எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றிங்க சார் தேங்க்யூ 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 சார் தேங்க்யூ வெல்கம் சார்